Hola a todos, bienvenidos a los favoritos del mes de agosto. Hoy, este mes vamos a tener dis distintos favoritos, a lo mejor un poco distinto a lo que usualmente les cuento, pero eh, vamos directo con eso. Lo primero que les quiero mostrar eh, son mis algodones eh, para sacar maquillaje. Esos son los favoritos que tengo. Eh, se llaman, son de la marca Bell Cosmetics, no sé si se alcanza a ver ahí. Eh, vienen 70 de estos eh, cotton pads o pétalos de algodón Pero la gracia de estos es que no son de algodón, son de microfibra Por eso son súper útiles para las personas que tienen labios eh, Labios, perdón, <risa> ojos delicados Porque así no les queda ninguna pelucita en el ojo Absorben la cantidad justa de líquido, no sé, de agua micelar, de tónico De lo que ustedes usen para sacarse el maquillaje Y funciona muy bien, estoy usando aproximadamente entre 3 o 4 de estos para sacar mi maquillaje diario, sobre todo cuando me esto delineador eh, negro como en gel o en plumón que cuesta más sacarlo, pero para lo otro funciona súper bien y uso a veces dos si uso un maquillaje más suave ese día. Estos son mis favoritos, de verdad me gusta mucho que sean de microfibra y los pueden encontrar en Jumbo. Otro favorito que es, es un favorito como rescatado del baúl de los recuerdos es esta eh, colonia Bioderm, eh, se llama EO Pure o EO Pure no sé cómo se pronuncia, pero así se escribe, para que lo puedan ver por ahí. Eh, la tengo hace mucho tiempo porque me la regaló mi familia, la familia de Guillermo, la verdad, para una Navidad. Venía con un pack con una crema, pero eh, no lo había usado tanto. A mí me gustan los olores más dulces que frescos. Y este tiene un aroma como a pomelo, un poco cítrico, pero la verdad no sé qué sucede ahora, pero ahora me encanta. Yo estoy usando un montón, 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 montón. Yo sé que ni siquiera es temporada de perfumes frescos porque uno los asocia más al verano, pero estoy fascinada con este. Como que siento que me sube el ánimo, es raro, pero bueno, me encanta. Y la vi hace poco en un catálogo de Falabella, entonces creo que todavía pueden encontrarla si les gusta y no es tan cara, así que si les gusta un olor más fresco, más cítrico, acá hay una buena opción nueva. Otro favorito también que es sacado del bowl de los recuerdos y que lo vieron en la rotación de maquillaje número 7 que voy a dejar linkeada en la caja de información de abajo es mi base Bourjois Healthy Mix Serum eh, yo uso el color eh, 52 por si tienen alguna... Eh, por si quieren usar este color para si tienen susto de saber cuál les viene este color es el que utilizo yo que uso en S20 en MAC por ejemplo más o menos ese es el... El comparativo es súper buena. Yo estaba con la piel muy entre seca y grasa al mismo tiempo, muy loca, no sé cómo más describirlo, pero se ha portado súper bien desde que la volví a empezar a usar todos los días. No la he dejado porque es lo máximo. Su cober cobertura perdón, es eh, media alta y dura todo el día. Tiene un súper rico aroma cuando uno la aplica, después se va. Tiene un olor a frutas en el fondo, por lo que dice que tiene ingredientes con vitaminas y todo eso. Eh, se las recomiendo, de verdad, yo no uso bases muy caras, no tengo ninguna especialmente, no sé, de alta gama, pero esta de todas las que he probado es mi base favorita. Recuerden que pueden encargarla en distintas páginas web, por ejemplo, asos.com. Y después tengo de favoritos eh, dos regalos, estos fueron regalos de la marca, debo decirlo, eh, pero me encantan, me carga que los regalos de la marca... Porque yo trato de ser súper cuidadosa con los reviews que les hago. Se los pruebo y no quiero decir que son al bacanes al tiro. Ya, pero estos son bacanes, chiquillas. No, lo siento, no puedo... ¿Para qué les voy a mentir? Son muy, muy ricos. Eh, son los nuevos Lip Butter de Nivea. Bueno, nuevos acá en Chile, porque afuera existen, pero qué rato. Y a mí me, me llegó en este, en el aroma vainilla macadamia y en raspberry rose. Este huele muy rico, tiene un olor como helado, de frambuesa, me encanta. Este también huele muy bien, pero es más sutil el aroma. Los dos son geniales, chicas. Funcionan, hey, se escapan. Funcionan en, así, y con el dedito uno lo aplica. Eso es quizás lo único fome si uno piensa que es un poco menos higiénico. Y la verdad, estoy fascinada, chicas. De verdad, labios súper suaves, los aromas son exquisitos, eh, hacen efecto al tiro, no, no sé. Bien por ellos, y no son tan caros, los encuentran en los líderes, si no me equivoco. Súper bien por los nuevos productos de idea. Y por último, mi último favorito es un combo <ríe> que estoy usando en mis labios durante mucho tiempo en este mes. Eh, que consiste en este brillo de MAC, que es de la línea Mineralize. El nombre del color se llama True Jewel. Y este fue un regalo también por si acaso. Se ve así. 
este es el tipo de color que, que da es un rosado muy suave lo vamos a echar aquí también en la manito para que lo vean igual pigmenta mucho y quizás lo más rico miren qué lindo el color quizás lo más rico que tiene este este brillo es que es súper cómodo no es pegoteado y también humecta los labios no queda como con una sensación densa incómoda la verdad ha cambiado mi opinión de los brillos porque yo no soy muy da yo prefiero los labiales pero este es muy muy rico así que Fascinada con este super eh, color True Jewel de MAC. Lo puedo usar solo, como ven, funciona muy bien. Pero también lo he estado utilizando con este delineador de labios, eh, que es de la marca Essence, que se llama Honey Bun. Ahí está, no sé si lo alcanzan a ver, es el color 04. Y este delineador de labios es muy bueno. Uno pensaría, son baratos, no, no recuerdo cuánto cuesta bien, porque lo tengo hace ya un tiempo. Pero seguro que no supera los 3.000 pesos. Y es muy, muy lindo. Su color es un poco como... Como color labio. Tus labios pero mejores, como se podría decir que está tan de moda ese concepto. Y se los voy a dejar al lado de este. Es un poquito más oscuro, pero queda muy natural. Yo lo aplico no solo como delineador de labios, sino que además relleno todo el labio y después me echo un poquito de este brillo encima u otro brillo. Puede ser hasta uno transparente o si prefieren un acabado de mate... Este va a funcionar muy bien. Si se fijan, corre, pero con mucha facilidad, dependiendo de cuánto más echan, más oscuro queda en el fondo. Pero ese es más o menos el tono que obtienen. Súper bueno y creo que es un producto muy eh, que no se ha hablado tanto de él y para la buena calidad que tiene. Así que se los recomiendo mucho, lo pueden encontrar en cualquier DBS cercano a su casita. Eso, chicas, son los favoritos de agosto. Espero que hayan tenido un excelente mes y les dejo la mejor de la vida para septiembre, que es mi mes favorito, como ya se los he dicho en todos estos meses. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao!